yan basamaktan borç almak ya da ödünç almak sisteminin nasıl değil, neden işe yaradığını anlatacağım sunuma hoş geldiniz. Ve sanırım bu oldukça önemli bir konu. Çünkü matematiği çok iyi bilen ya da bu konuda uzmanlaşmış insanlardan bazıları bile bunun neden işe yaradığını bilmiyor. Bu sunumun ana konusu da bu. Diyelim ki bir çıkartma işlemi yapacağım. Evet, diyelim, diyelim ki 1000, 1005 eksi 616. Evet. Şimdi aynı soruyu bambaşka bir şekilde yazacağım. Buna açık olarak yazmak diyebiliriz. 1005. Şimdi bunları ayırarak kendi yerlerine göre yazacağım. Şimdi bu eşittir 1000 artı yüzler basamağındaki 0 artı onlar basamağındaki 0 artı 5. 1005 eşittir 1000 artı 0 artı 0 artı 5. Evet. Şimdi de çıkaracağımız 616'yı yazalım. Evet, eksi 600, eksi 10, eksi 6. 616, 600 artı 10 artı 6 olarak da yazılabilir değil mi? Buraya eksi işareti koyuyorum çünkü çıkartma yapacağız. Şimdi soruya bakalım. Buradaki 5, bu 6'dan küçük. Şimdi bu şekilde bu 5'i daha büyük bir numara yapmalı, bir, bir rakam yapmalıyız ki 6'yı bundan çıkarabilelim. Geleneksel yöntemle bir yerden 1 borç alıp bunu 15 yaparız. Evet. Ama benim asıl anlatmak istediğim bu 1'in, daha doğrusu 10'un 10 nereden geldiği. Çünkü eğer bu 5'i 15'e çevirmek istiyorsak 10 eklememiz gerekir. Bu üstteki rakama bakarsak, onun gelebileceği tek yer burası, yani 1000. Şimdi burası binler basamağı. Buradan 10 borç alacağım yerde, ki bu soruyu karışık yapan şey işte bu, buradan 1000 borç alacağım. Evet, 1000. Bu 1000'den kurtulalım şimdi. Evet, kurtulduk. Şimdi buradaki 1000'den aldığım bir 1000 var elimde, 1000. Şimdi buradaki 3 kovaya dağıtabileceğim bir 1000 var. Yani yüzler, onlar ve birler kovalarına. Burası için 10'a ihtiyacımız var. Evet, buraya bir 10 koyalım. Evet, şimdi 10 artı 5 eşittir 15. Şimdi 15'imiz var. Eğer 1000'den 10 alırsak 990 kalmış olur, değil mi? O zaman bu 900'ü buraya, 90'ı da buraya koyabiliriz, değil mi? Elimizde 1000 vardı ve bunu 990 ve 10 olarak Yeniden yazdık. Ve bu 10'u buradaki 5'e ekledik. Şimdi bu çıkartma işlemini normalde nasıl yapıyorsak yapabiliriz. Evet, 15 eksi 6 eşittir 9. 90 eksi 10 eşittir 80. 900 eksi 600 eşittir 300. Güzel. 300 artı 80 artı 9 eşittir 389. Evet, şimdi bunu klasik yolla nasıl yapardık ona bakalım. Önceden öğrettiğim yolda. Bu gerçekten geleneksel yol mu bilmiyorum ama bu 5'i 15'e çevirmem gerek diyoruz. Geleneksel yolda bu 5'i 15'e çevirmem gerek diyoruz. Yani bir yerden bir borç almalıyım, bir borç almalıyım. Bu tarafa baktığımızda aslında 10 borç aldığımızı görüyoruz. Bu yüzden burası 15 oluyor. Ama neyse, eğer bir borç alacaksak, bakalım sıfırdan bir alabilir miyiz? Bu sıfırdan bir borç alabilir miyiz? Hayır, buradan alabiliriz. Buradan, yani yüzden, doğru mu? Yüz eksi bir eşittir 99. Evet, bu yöntemle bu şekilde yapıyoruz. Evet, 15 eksi altı eşittir 9. 9 eksi bir eşittir 8. Ve 9 eksi altı eşittir 300. Evet, 3, evet. Bu yöntemle oldukça hızlı bir şekilde çözdüm ve sanırım daha kolay da diyebiliriz. Ama pek çok insan, sel, bu bize biraz, e, biraz tuhaf göründü diyebilirler. Bu 5'i aldık, başına 1 koyduk ve bu 1'i de buradaki 100'den aldık. Ama aslında yaptığım şey, buradaki, buradaki haneden 1000 aldım. Ve bu 1000'i 100'ler, 10'lar ve 1'ler basamakları arasında dağıttım. Başka bir örnek yapalım. Sanırım bu borç sisteminin neden işe yaradığını biraz daha iyi anlatacak. Daha basit bir soru deneyelim. Aslında pek çok insanın kafasını karıştıracak bir soruyla başladık. Evet, kötü bir soru oldu. Evet, daha basit bir tane. 732 eksi, kolay bir rakam seçelim, eksi 23. Evet. evet, şimdi öğrendiğimize göre bu 700 artı 30 artı 2. 
eksi 20 eksi 3 ile aynı şey. Bakalım burası 2 ve 2 de 3'ten küçük yani çıkartamayız. Evet bir yerden bir 10 bulmamız çok iyi olmaz mı sizce de? Evet nereden alalım? Evet buradan bir 10 alabiliriz. Burayı 20 yaparız. Ve buradaki 10'u 2'ye ekleriz. Böylece burası 12 olur. Dikkat edin. 700 artı 20 artı 12 hala 732 ediyor değil mi? Yani ilk başta yazdığımız rakamı hala değiştirmedik. Sadece bu rakamın sayılarını farklı yerlere paylaştırdık. Şimdi çıkartma işlemini yapmaya hazırız. Evet, hazırız. 12 eksi 3 eşittir 9. 20 eksi 20 eşittir 0. 700'ü direkt aşağıya alıyoruz. Demek ki 700 artı 0 artı 9. Güzel. Yani 709 etti burası. Evet, işte borç alma sistemi bu yüzden çalışıyor. Yani diyoruz ki, hadi bu 1'i 3'ten borç alalım. Burası 2 olur o zaman. Burası 12 olur ve çıkartma işlemini yapabiliriz. 9, 0, 7. Evet, son bir soru daha çözelim. Bir kez daha söylüyorum, bu yöntemle yapmak zorunda değilsiniz. Her çıkartma yaptığınız zaman bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ama eğer kafanız karışırsa böyle yapabilirsiniz ve böylece hata yapmamış olursunuz ve ne yaptığınızı da bilirsiniz. Ama eğer sınavdaysanız ve hızlı olmanız gerekiyorsa klasik yöntemle yapmalısınız. Ama yanlış bir şey yapmadığınıza emin olmak için de oldukça fazla pratik yapmanız gerekiyor. Aslında problem şu ki insanlar sadece kuralları ezberliyor. Ama bunların hangi mantıkla çalıştığını unutuyorlar. Eğer ne yaptığınızı bilirseniz asla nasıl yapıldığını unutmazsınız. Sorunun nasıl çözüleceği sadece içinize doğar. Evet, hadi bir tane daha yapalım. 512 eksi 38. Evet, az önce gösterdiğim yöntemle yapmaya devam edelim. Az önceki yöntemimize devam edelim. Bu aslında 500 artı 10 artı 2 eksi 30 eksi 8 ile aynı şey. Evet, 2 8'den küçük. Evet, bu yüzden bir yerden bir 10 bulmam gerekiyor. Evet, onu buradan almak gibi bir şansım var. O zaman burası ne olacak? 0, 0 kaldı. Burası da 12 olmuş oldu. Dikkat ederseniz 500 artı 0 artı 12 hala 512 ediyor. Şimdi çıkartma işlemini yapabiliriz. 12 eksi 8 eşittir 4. Ama şimdi buradaki 0'ın 30'dan küçük olduğunu görüyoruz değil mi? Yani çıkartma yapamayız. Ama 500'den borç alabiliriz. Tek ihtiyacımız olan 100. Eğer bu 0'ı 100 yapacaksak, 500'den 100 borç almalıyız. Burası ne oldu? 400 kaldı. 500'ü 400 artı 100 olarak yeniden yazdım. Şimdi çıkartmayı yapabilirim. 100 eksi 30 eşittir 70. 400'ü aşağıya indirelim. Sonuç 474. Evet, şimdi okulda size öğretilen yöntemle bakarsak. 2, 8'den az olduğuna göre yandan bir borç alalım. Evet, burası 12 oldu. Burası 0 kaldı. 0 da 3'ten küçük olduğu için 5'ten bir borç alalım. Şimdi de burası 4 oldu. Evet, burası da 10 oldu değil mi? Yani 12 eksi 8 eşittir 4. 10 eksi 3 eşittir 7 ve 4'ü de aşağıya indirelim. Evet, umarım bu yaptıklarım borç alma sisteminin neden işe yaradığını biraz olsun anlamınıza yardımcı olmuştur. Ben de tüm bunları borç alma sistemini öğrendikten bir süre sonra anlayabildim. Eğer iyi anladıysanız tüm bu yaptıklarımın sihirle, büyüyle falan filan alakası olmadığını görmüşsünüzdür. Ve umarım hiçbir zaman bu işlemleri yaparken aslında ne yaptığınızı unutmazsınız. Evet, umarım işinize yaramıştır. Sonra görüşürüz. Eyvallah.